ふざけるな貴様ら俺が俺がガンだと剛は怒り狂い枕を意志に投げつけたのだこれには思わず呆然と見つめることしかできなかったおい貴様俺にそんな嘘をついてどうするつもりだ俺に何か恨みでもあるのか3ヶ月前に私は奥様に旦那様の余命のことをお伝えしました奥様からは何も聞かされていないのですか鋭い目つきをした剛は私を睨みつけるしかし怖くはないどうせこいつはもう私の名前は藤沢絵里すでに還暦を迎えたおばさんである普段はニコニコ銀行で窓口業務を行っている銀行員だ窓口業務ではあるが近所の方や顔見知りの方が多いためそこまで気苦労もしないで済むのはありがたい入金出勤の手続きやカードローンや積み立て金の案内などが主な業務であるが顔なじみとなった常連さんと談笑することが多いこんなことをしてお金をもらっていいのだろうかと思えるほど私にとっては楽しくてやりがいのある仕事だった私が大学を卒業した後に入社したので銀行での勤務年数はすでに40年を超えている何年か前までは有志家で女性ながらに活躍していた正直キャリアも長いため旦那の年収よりも稼いでいて生活費のほとんどは私が出しているもう少し出してほしい気もするがあまり口出ししないでいた私たちの間には子供がいないというのも私たちは若くして結婚したわけではないからだ私が40歳の時両親から今の旦那を勧められたのだ正直私はずっと独身でもいいと思っていたのだが周りが結婚したこと両親から何度も縁談を持ちかけられへきへきとしてしまい今の夫とのお見合いをして結婚してしまったあまり乗り気ではなかったのだが実際に旦那と対面して話してみると趣味が筋トレということでたくましい体つきで私はその男らしい魅力に惹かれたのだなんとなくこの人ならいいかなと思ってしまい結婚してしまったところが結婚してから知ったのだが旦那は男は仕事女は家事をする生き物だという偏った考えの持ち主だった当初は銀行を辞めて家事に専念しろと言われたが銀行を辞めたくなかった私は猛烈に反抗したそのため結婚して2日目で大喧嘩をしたが旦那の「そこまで言うなら分かった」「ただし家事の手は抜くな」「仕事と同じだと思え」という約束を守ることを条件に会社を辞めずに済んだその言いつけを20年以上守ってきた当の夫だが60歳を過ぎても仕事を辞めず証券会社で働いているいつも遅く帰ってきては取引先の接待だという理由でお酒を飲んでいただが実際は接待なんかではない彼はひいきにしているキャバクラへ行っているのだ旦那は私が知らないと思っているのだろうが玄関先に落ちていたキャバ嬢の名刺や帰ってきた時に漂う鼻につく香水の匂いなどから彼がキャバクラへ行っていることは火を見るよりも明らかだった一応晩ご飯を用意しているのだがいらないと言われて食べてもらえないこともあるかといって作っておかないとなんで作ってないんだ家事の手を抜くなという約束はどうしたと叱られてしまうまさにヘリクツそのものだったそのため私は二人分を作ることはせず夫の分だけ用意する夫が食べない時は私が食べて逆に夫が食べる場合は彼の食事の後に自分の分を作る
その場合深夜2時頃に作って食べるので寝る時間は3時になったりする翌朝7時に起きて夫のご飯の準備や出社の着替えや化粧をするので心と体は常に疲労状態だったこんな生活を続けていればお互いに夜の営みなどなく夫婦間の愛は非常に薄くなっていたある休日台所で夕食の準備をしている最中固定電話が鳴った手を止めて電話を取ると相手はなんと高山病院だったのだこの高山病院は旦那が毎年受けている健康診断の受診先だった夫がお世話になっている旨を伝えると医師と名乗る男性は「落ち着いて聞いてください」とドラマでしか聞いたことのないセリフを放ったのだ旦那さんは肝臓がんですしかも余命はあと3ヶ月持つかどうか剛さんがしかも3ヶ月って医師の言葉はまさに晴天の霹靂と言っても過言ではない内容だった夫は剛はがんしかも余命3ヶ月まさかの事態に言葉を失う医師曰くもともと旦那は毎年何かしら健康診断で引っかかっていたそうだしかしどれだけ警告しても夫は無視し続けていたその不摂生がたたってがんが発症さらにそのステージレベルは4すでにあちらこちらにがんが転移していて手術しても別のところにがんが増えるだけとのこと本人に話をしようとしたのですがまずは奥様にお話ししようかと難しいと思いますがまずは奥様からお話をして早めに当院に来てください私から詳しくご説明いたしますただ助かる見込みは極めて低いものだと覚悟してくださいわかりました私から話してみます電話を切り呆然と立ち尽くすそうか剛は死ぬんだ正直私は旦那のことが剛のことが嫌いだった全然夫婦らしい生活や夫らしい一面を見せてくれなかったとはいえこれだけ長く生活を一つ屋根の下で暮らしてきたのだたとえ彼のことが嫌いでも最後は見届けてあげるべきだ私は剛が帰ってきたらすぐに伝えようと決意した彼が帰ってくるまでの間の時間はまるで魔法か何かの力で倍にでもなったのではないかと思うほど長く感じたリビングの掛け時計の秒針が重く時を刻むこの針の音が剛の命を削る音に聞こえ私はいたたまれなくなったいよいよ運命の時が来た玄関の開く音がする剛が帰ってきたのだリビングテーブルの前で座っていた私はすぐに立ち上がり彼を出迎えるあなたおかえりあのいつもなら出迎えるはずのない私に彼は大層驚いた様子で「なんだとっせ気持ち悪い」相変わらず憎まれ口を叩く彼だったが今はそれどころではないあの実は話さないといけないことがあってやぶから棒になんだ手短に話せ俺は忙しいんだすぐにあなたの担当医師から連絡があってと素直に述べることができなかったやはり内容が内容だけに言葉にするのをためらってしまう自分がいた余命宣告をするのだそんなの軽々しく口に出せるはずがない早くしろ何なんだよ一体じ実は私今日病院からその兄には元気そうじゃないかくだらん
二階へ上がろうとする剛に、私は焦ってしまった。待って落ち着いて聞いてお医者さんから、嫁、あと三ヶ月だって。それを聞いた剛は、階段を登る途中で止まった。顔はよく見えなかったが、きっと、真顔だったのだと思う。けれど、次の瞬間、私は、背筋を寒くした。強しは笑っていたのだ。その後、この話は終わりだと言って、二階へと姿を消した。なぜ、強しは笑っていたの私は理解できない彼の笑顔に混乱を極めていた。けれど、このままあやふやにしてはいけない。ちゃんと話さないと。彼がいるであろう書斎へ。私も向かう。予想通り、書斎の部屋の照明がドアの隙間から漏れていた。彼は書斎に困っていたが、何やら話し声が聞こえる。どうやら誰かと電話をしているらしい。つい内容が気になってしまい、私は耳をドアに近づけて盗み聞きした。すると、その内容は、とてもも信じられないものだった本当だってあいつあと3ヶ月の命だし今日医者に言われたそうだよかったよ以前かけておいた生命保険がこんなにもすぐに役立つとはあいつが死んだらその保険金を使ってお前と一緒になるよ約束するああ愛しているよミクどういうこと事態をつかめない私の頭の中は疑問符の群れで飛び交っていた。口元を押さえ、すぐにその場を去る。リビングに戻って冷静さを取り戻そうとした。過呼吸になりそうになったが、必死に夫が口にしていた言葉を頭の中で文章にする。三ヶ月の命、医者に言われた、生命保険、役立つ一緒になろう愛しているよミクようやく私は全てを理解したまず剛は浮気をしているそして私の知らないところで保険金をかけていた浮気相手の名前はミク夫はとんでもない勘違いをしている死ぬのは私だと思い込んでいるということ頭の中で整理すると次第に心も心拍数も落ち着いてきた途端に私の中でマグマのような怒りが噴出してきたのだ今すぐ書斎にいて怒鳴り込んでやると思ったでもこのまま怒鳴り込んでしまえば事態はますます悪化するそれに今まで耐えに耐えてきた恨みつらみを腹すずに終わるのは面白くない。私は、強氏に復讐することを決意した。どうやって復讐しようか。考えたが、この日はすぐに浮かばなかった。それから数日後、夫の身なりが派手になった。いや、一目瞭然という派手さではないが、まず、スーツが一丁羅になった。腕時計も見たことのない豪華なものをつけているもしかして私の保険金を当てにしているのではないだろうかそれでブランド品を買いあさっているのかもしれないさらに数週間後しばらく出張に行くことになったと彼は熱海へ行ってしまったもちろんあのミクという女と旅行へ行ったのだろうそのくらいわかる彼がミクという女と遊んでいる姿を想像すると腹あたが煮えくり返りそうになった一度も私は旅行をプレゼントされたことがないその嫉妬の炎が私の中で燃え盛っていたでも大丈夫炎は燃えれば燃えるほど勢いが増して消化に時間がかかるのだから2ヶ月後強しに変化が訪れたなんだか最近
体調が優れなくて疲れているのかなそんな報告をしなくてもわかるほど彼の顔色は悪かった心の中でにやりと悪い私が笑うもちろん表ではいい妻を演じるようにあなた大丈夫いらん心配だひとまず仕事へ行ってくるそのまま彼は職場へ向かった今日は仕事が休みでよかった家の中には私しかいないから羽を伸ばせるこれといった趣味はないがリビングで本を読むことが多いひとまず読みかけの小説を読むことにしたしばらく読み進めていると突如家のチャイムが鳴ったこんな時間に誰だろう席を立ちインターホンの画面を見ると一人の若い女性が立っていたのだ間違いないこいつはミクだインターホン越しに「どちら様ですか?」と伺うと「奥様ですか剛さんを解放してあげてください」「開口一番がこれだった」「やはりこの女はミクだ」「人の迷惑も考えず女は自分がキャバクラに勤めているミクだ」と名乗りさらに旦那とは結婚を本気で考えているらしい。あろうことか、剛の体調が悪い原因は私にあるという。私の存在がストレスであり、このままでは剛はますますおかしくなってしまう。だから、早く離婚してほしい。と、わざわざこいつは言いに来たのである。この女は何を勘違いしているんだ。私のせいで剛がおかしくなっているだと怒鳴り散らしたくなったがここは気持ちをぐっとこらえて何をおっしゃっているのか分かりませんので帰ってください煽るように言い返すとミクはふてくされた顔をしたおい顔出せよちゃんと話しろよドアを叩く音がしたが私は気にも止めずに落ち着いてくださいじきに。すべて明らかになりますから。てめえ、何わけわかんねえこと言ってんだよいいから、強しと別れろあと、顔出すや、こらこれ以上はやめてください。警察呼びますよ。警察、という単語が出た途端、ミクは、舌打ちをして、帰っていった。すべてが明らかになる。来たる X デーは、すでに迫っているのだ。余命宣告から3ヶ月が経ったある日、いよいよ、剛が家の中で倒れて、救急車で運ばれた。私は、いい妻を演じながら、彼の名前を救急車の中でも、眠る病室の中でも呼んだ。このまま、目覚めなければいい。そんな思いと、まさか本当にという思いが、行き来していた。そして時は来たここはどこだと問いかける剛に担当医師は丁寧にがんの状況や余命のこと家の中で倒れたことを話すすると剛は予想していなかった言動をとったふざけるな貴様ら俺が俺ががんだと剛は怒り狂い枕を医師に投げつけたのだこれには思わず呆然と見つめることしかできなかったおい貴様俺にそんな嘘をついてどうするつもりだ俺に何か恨みでもあるのか三ヶ月前に私は奥様に旦那様の余命のことをお伝えしました奥様からは何も聞かされていないのですか鋭い目つきをした剛は私を睨みつけるしかし怖くはないどうせこいつはもう、先生、余命宣告の話はしたのですが、どうも主人は、私が余命3ヶ月だと勘違いしたみたいで、どうやら勘違いしたまま、愛人であるキャバクラ嬢のミクさんに話をしたみたいで。おいエリ、なんで、お前、ミクのこと
顔色が土毛色にまで悪くなる強しを尻目に私は独白するように話すしかも私が死ぬと勘違いしていたので保管金を当てにして合流していたみたいです熱海にミクさんと旅行へ行ったり派手なスーツや時計を買ったりそのためあなたの勘違いですよとなかなか話せなかったのですああどうしましょう先生主人はもう助からないのですか自身が浮気をしていて保険金までかけていたことをばらされた剛は幼少の子供のように叫んだそしてうわー反響乱になりながら病室を後にした慌てて医師や看護師たちは旦那を追いかける私は狂った主人が滑稽に見えて情けなかった私の復讐は済んだ後日仕事から帰宅するとリビングに剛がいたその姿はまるで別人がんの進行は凄まじく頭髪は白く体もガリガリである筋トレで育ててきた筋肉は見るも無残なほど残ってなかった私がやつれた剛に話しかけると彼はやり直したいと泣いていった私は耳を疑ったやり直したいですって詳しく話を聞くと剛はミクに振られたらしい何でも余命宣告されたことを伝えるとあっさり捨てられたとか私あんたの介護とかしたくないどうせあと少しでいなくなるんだからもういいよそれでも剛は諦めずにミクに迫ったらしいのだがごめん言い忘れてたけど私人妻だからそれに子供いるしいい遊び相手だっただけさよなら絶望に落ちた剛だがそれだけでは終わらなかったなんとミクの旦那は暴力団員のようで妻に手を出した制裁として組員から追われているというもちろん捕まればどうなるかは口には出すまいあらそう大変ねあらそうじゃないエリー助けてくれこのままじゃ俺はあ、何言ってるのよくそんなセリフが言えるわね自分がしてきたこと分かってるの私は怒りが湧いてきた私のことを散々裏切ってきたくせに助けるはずないじゃない暴力団に私は巻き込まれたくないもう夫でも何でもない出て行って自分でも驚くほどの剣幕で言い放つすると剛はしょげかえって出て行こうとしたでもその前に「待った忘れ物」なんだ離婚届これに署名してもう夫じゃないって言ったでしょ無気力のまま剛は署名をして家を出て行ったこれで全てが終わったのだそう思うと言いようのない疲労感が体を襲い私は机に突っ伏した後日だ風の噂によると剛は数日間暴力団から逃げていたらしいがついに捕まってしまったらしいその後どうなったかはわからない私は剛がいなくなりストレスフリーで生活を送れている今まで以上に仕事に打ち込めるようになったので定年まで間もないがキャリアアップを目指そうと決めたせめて課長にはなりたいかな同僚から「藤沢さんなんか若返ったね」と言われるようになったある意味剛には感謝しているだってあの時あいつが勘違いしてくれていなかったら私はこんな充実感を味わえなかっただろうから。